Ուկան ու կորեպտան ալիտիկաց միամ գատաց ամիս ապտորի էլ ենեք անջիլաշվիլի վար գույս մեն չույն պարտնի որի ռատիովիս պիլիսիս դա հերետիս պիրդա պիրետեշից։ Սապենսի որ է պորմը թեմար ումուսաց թանմիմ Սարչելությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებული 2%-იანი შენატანთან დაკავშირებით მოსახლეობის ხრიდან უფრო მკვეთრი რეაგირება იქნებოდა. რაც შეეხება დისკუსიის სხვა მონაწილეებს, როგორც აღნიშნეთ კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით ხორციელდება ეს შეხვედრა, სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა რომ გავსაუბრებოთ ფონდის დირექტორს, რომელმაც გაგვიზია რა გერმანიაში არსებული პრაქტიკის გამოცდილება, როგორც მან აღნიშნა, გერმანიაში სისტემა არის საკმაოდ მდგრადი და არ გამოირჩევა მერყეობები, თუმცა ეს არის იმის დამსახურება რომ უკვე წლებია ქვეყანა ამ სისტემაზეა გადასული და ამ მიმართულებით განსაკუთრებული პრობლემები მათ წინაში არდგას. ინდა გავითვალისწინოთ რომ გერმანიაში დაგროვებითი საპანსიო სისტემა სტაბილურ გამოცდილებას ეფუძნება. დღეს სწორედ ამაზე ვსჯელობთ რამდენად სტაბილური შეიძლება იყოს სისტემა საქართველოში. გერმანიაში საპანსიო შენატანების ბევრი წლის გამოცდილება გვაქვს, მაგრამ ბოლო წლებში გაჩნდა პრობლემა. გერმანიაში ახალგაზრდები აგროვებენ პენსიონერებისთვის თანხას. ხანგრძლივ პერიოდში ამ პრობლემა შექმნა, რადგან უფრო მეტი მოხუცია ვიდრე ახალგაზრდა. ამიტომ სამთავრობო რეფორმის ფარგლებში ბოლო წლებში 8%-ით გაიზარდა გადასახადები. დღეს ღონისძიებაზე ერთ-ერთი მთავარი მოპასუხე მხარე იყო საპენსიო სააგენტო, რა თქმა უნდა და მისი ხელმძღვანელი ლევან სურგულაძე, რომლის ჩაწერა ჯერჯერობით ვერ მოახერხეთ, თუმცა მე გაგიზიარებთ იმ თემებს, რაზეც მან თავად დისკუსიაზე ისაუბრა, როგორც ლევან სურგულაძე მაღნიშნა, ის არ იზიარებს კრიტიკას იმასთან დაკავშირებით, რომ აქ ამ დრომდე საინვესტიციო საბჭო დანიშნული არ არის, საინვესტიციო საბჭომ შეგახსენებთ, რომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, სად მოხდება ინვესტირება საპენსიო დანაზოგების, რომელიც უკვე არის აკუმული ველი საპენსიო სისტემაში. მან აღნიშნა რომ ეს დაახლოებით ერთ თვეში მოხდება, ანუ საინვესტიციო საბჭოს წევრების შერჩევა და მათი დანიშვნა, როგორც მან აღნიშნა დეკემბერში და იანვარში ამის შესაძლებლობა ფონდს საპენსიო სააგენტოს არ ქონდა, თუნდა იქიდან გამომდინარე რომ არ არსებობდა შენატანები. და ლევან სურგულაძე ასევე დაამშვიდა საზოგადოება და თქვა რომ არაფერი სანერვილო არ არის და ეს სისტემა იქნება მდგრადი, რა თქმა უნდა იქნება გარკვეული მერყეობები, თუმცა ეს არ არის, ეს ბუნებრივია და არ არის საკვირი და მის თქმით ამ მიმართულებით თავრობაც და თავად საპენსიო სააგენტო თეთსდება რომ მოსახლეობის დომა დობა მაქსიმალურად მოიპოვოს სალმე მეცხვარიშულმა პრაქტიკულად კონფერენციაზე დასწრების ეფექტი შეგვიქმნა რისთვისაც დიდი მადლობა მას რა ინფორმაცია გვაქვს საპენსიო ფონდიდან ამ დროისთვის ამაში ჩვენ სააგენტოს BMG ჟურნალის შოთა ყეშელაშვილს დავაკნობი რომელიც ამ წუთებში ჩეხვედრაზე იმყოფება და მუშაობს იმისთვის რომ არც ერთი დეტალი არ გამოგჩეთ ჩვენი ვებგვერდის მომხმარებლებს საპენსიო სააგენტოს დირექტორმა თქვა რომ სქემაში ამ დროისთვის ჩართულია 7.31000 ადამიანი საპენსიო ფონდის ღირებულება კი 150 მილიონი ლარი ცხადი ასევე გვაინტერესებს რამდენმა ადამიანმა დატოვა ამ ეტაპზე საპენსიო სქემა ამაზე საპენსიო სააგენტოს დირექტორს თავის სიტყვაში არაფერი უთქვამს თუმცა შოთა თკაშელაშვილი ცდილობს დააზუსტოს ეს მონაცემი და თუ გადაცემის დასრულებამდე მოასწრებს ამ რიცხვსაც გეტყვით ცხადია დროში თუ ვერ ჩავეტევით იცით სად უნდა მიიღოთ დამატებითი დეტალები 3w წერტილი bm წერტილი g მანამდე რატომ გამოარჩია ipr-ს იმ საპენსიო რეფორმა როგორც განსაკუთრებული განხილვის თემა და რა ჩანს არწივის თვალი თამას უკვე ირინა გურული გვეტყვის რომელიც უკვე ელოდება ჩართვა პირდაპირ ეთერში ირინა გამარჯობა მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ რა გაირკვა ბოლოს და ბოლოს რომელ მიდგომას აქვს უფრო მეტი მხარდაჭერა სავალდებულო თუ ნებაყოფლობით პრინციპს მოდი ამით დავიწყოთ გამარჯობა მოგესალმები დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ეს თემა შეირჩა პირველი დისკუსიის დაგნათ, რადგან ჯერ კიდევ არ წლება დისკუსია, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი უკვე მიღებულია და ფაქტობრივად სავალდებულობა ამ რეფორმის გარანტირებული, ამის და მიუხედავად კვლავ არის განსჯის საგანი საზოგადოებაში და იმისთვის, რომ უფრო მეტად მიგვეწოდებინა საზოგადოებისთვის ინფორმაცია არსებული მდგომარეობის შესახებ და ასევე არის არაერთი პასუხგაუცემელი კითხვა განსაკუთრებით საინვესტიციო მიმართულებით, ასევე იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად მდგრადი იქნება ეს სისტემა, რადგან ჩვენ მოსახლეობას ახსოვს ჯერ კიდევ ის პერიოდი, როდესაც იკარგებოდა ანაბრები და ასე შემდეგ, ანუ თვითონ დობის ფაქტოვანი ამ თვალსაზრისით, ამიტომაც შეირჩა ეს თემა საზოგადოების ინფორმირებისთვის სხვადასხვა ტიპის მოსაზრების შეჯერებისთვის. იმის გათვალისწინებით, რომ სხვადასხვა მხარე იყო ჩართული, დაბალანსდ შეიძლება ითქვას 
პოზიციები ორი წარმომადგენელი ყავდა რომელიც ემხრობა არსებულ სისტემას და ორი რომელსაც განსაკუთრებული მოსაზრება აქვს. კიბეტონ თქვი რომ არის ამ სქემაში ჯერ კიდევ პასუხაუცემელი კითხვები ლევან სურგულაძეც იყო თქვენი სტუმრები, მისი საუბრის შემდეგაც ეს კითხვები პასუხების გარეშე რჩება. განსაკუთრებით საინვესტიციო ფონდთან და მის შემადგენლობასთან დაკავშირებით გაცხადდა რომ თვის ბოლოსთვის წესით უკვე დაკომპლექტებული უნდა იყოს გაცხადდა ის რომ აუცილებელია ეს პიროვნებები იყვნენ დობით აღჭურვილები რადგან მათ ჩაბარდებათ ეს ფინანსები და მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე მოხდება თანხების დაბანდება ეს არის ერთ-ერთი კითხვა უმეტესწილად რომელიც ამ ეტაპზე არის პასუხაუცემელი იმის გარდა რომ გამოიცა მოსაზრება რომ გაიზრდება საპენსიო ასაკი მოლოდინი არის ასეთი და ასევე ეკონომიკაზე მოახდენს უარყოფით გავლენას იმ თვალსაზრისით რომ ეს ბიზნესისთვის რეალურად დამატებითი ხარჯია დამატებითი 2%-იანი ხარჯი როგორც მინიმუმ და მოხდება ის რომ ადამიანებს ნაკლებად გაეზრდებათ ხელფასი ან ხვადა იქნები მოხერხებული შემცირდება ბიზნესის ხარჯი. მოხერხდება საშემოსავლო გადასახადის ხარჯზე ამ ხარჯების დაბალანსება. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო ირინა გურული და კიდევ ერთხელ მადლობა მას ჩვენ რა თქმა უნდა მოვასწარით და სანამ დაგემშვიდობებით აქვე გეტყვით რომ სქემა ამ დროისთვის დატოვებული აქვს 38000 ადამიანს, ასევე ამ დროისთვის სქემაში ჩართულია 41000 კომპანია როგორც ფონდის ხელმძღვანელმა ლევან სურგულაძემ რა შეთა თქეშელაშვილს რჩება 4000 კომპანია რომელიც სისტემაში ჯერ არ ჩართულა და ახლა ფონდი მათ შემოწმებას და მათან კომუნიკაციას გეგმავს ჩამში უახლესი სტატისტიკა ასეთია 7300000 წევრი 41000 ჩართული კომპანია 150 მილიონი საპენსიო ღირებულება 28000 სქემიდან გასული ადამიანი ექვსის ნახევრიდან განაგრძობ საინტერესო თემებზე საუბარს ბიზნეს და გადაწყვეტილების მიმდებთა ხმა ისმის აკანალიტიკაში მადლობა რომ ვიყურებთ დროებით